はいどうも皆さんこんにちは私です今この動画を見ていただいているということはサムネイルとかを見て私が今から何を紹介しようとしているのかっていうのはもうご存知だと思うんですよねでまあざっと概要だけ説明させていただきますと今こう見てもらっているジャンプマンって書いてあると思うんですけど今回はですねナイキとアメリカの黒人ラッパーのトラビス・スコットさんっていう方がいらっしゃるんですけどもそこがコラボしてシグネーチャースニーカーを発売したんですねそれがまさしくジャンプマンジャックっていう名前のスニーカーでエアージョーダン1の AJ1 になぞらえて通称 CJ1 とも呼ばれているんですねまあいろいろと呼び名はコロコロ変わったりしているんですけれどもここにトラビス・スコットの顔のマークとカクタスジャックとえー、ナイキのエアジョーダンブランドとのコラボなのでエアジョーダンのマークがついてますねでこっちの方とかもジャックって書いてあるんでジャンプマンジャックっていう感じの箱になってますねあまりスニーカー詳しくない方に向けて説明すると結構レアなスニーカーというか人気が高いスニーカーでみんな欲しいので抽選販売で結構争奪戦になるようなスニーカーなんですよね11月26日の火曜日にアプリ上で抽選をしたりあとは店舗に行って抽選をしたりっていう形で販売されたんですけどもちょっとですねあの暴動が起きてしまったり話題になっているスニーカーなんですねで私は11月26日は普通に寝ていてその翌日に27日に多分暴動があって販売できなかった分を回してきたのかわからないんですけれどももう一回そのアプリ上で抽選が2日連続であったんですよねでたまたま私はその時お昼にアプリを見ていてまた抽選来てるなということでポチポチやっていたら当たってしまいまして。前の動画でシュプリームとかエアージョーダン1の並びの動画とか撮りに行っているのであれなんですけどそこまで私ストリート系に精通しているわけではないのでこのスニーカーもですね別に紹介しなくてもいいかなとか思ってたんですけどせっかく当たったならね一応動画にしてこんな感じですよっていうのを手に入れられなかった方に向けて情報共有をしておいた方がいいのかなとブレスオブリージュじゃないですけど当たった人の義務感として動画を撮ってみようかなと思って今回してますそんな無駄話はいいから早くスニーカー見せろよって思っている方いっぱいいると思うので今から開封して見ていこうかなと思います箱がこんな感じで特製のボックスになっているんですよね上蓋と下の本体が完全に分離するタイプの箱になってますねこうやって開けていくとカクタスジャックって文字が現れるんですよねで内側は、えー、赤いライニングになってますね今もう勘のいい方は気づかれたかもしれないんですけど中身が入ってないじゃないかって今回のスニーカー普段私が買っているナイキのものと違って一個一個包装紙に厳重にくるまれてシール止めされていたんですよねなのであらかじめ開けてしまいました、えー、ということでもうすでにスニーカー開けてありますこれが今回のトラビス・スコットコラボのジャンプマンジャック CJ1 ですね両足を揃えて見ていこうかなと思いますはい両足出してみましたどうでしょうか今回のこのジャンプマンジャックっていうスニーカーですね実は出るのが初めてじゃなくてこの前にも2色ぐらいですねすでに販売されているんですよね今回は全体的に黒とこのモカカラーっていうんですかねブラウンカラーを基調としたかなり使いやすい秋冬っぽい色になっているのでまあ、人気が高いスニーカーになっているんじゃないのかなと思いますで、トラビススコットの特徴としてこのナイキのスウッシュマークが、えー、左右反転して逆になっているっていうのが特に分かりやすい特徴なのかなと思いますだいたいこのスウッシュが逆になってたらトラビスのスニーカーなんだなって見てもらえればいいのかなと思います知らない人から見たらなんか間違ってないって思っちゃうかもしれないんですけどで、靴の裏にはですねジャックって書いてあるんですよね両足ともジャックなんでなんかどっちかジャンプマンにすればいいのになとかちょっと私思っちゃったりしたんですけどまあその辺はねごちゃごちゃ言ってもしょうがないと思うのでで素材はこの茶色の部分が今指でこうしてみたらわかると思うんですけどヌバックっていうんですかねスムースレザーの銀面を際立たせている革になりますアッパーのところが、えー、キャンバス地になってますねでそのぐらいかなスウシュの部分が、えー、黒のスウェードになってますねちょっと荒々しい感じのスウェードかなと思いますシューレースとなんか今回ベルクロ止めのところがあるんですよねこんな感じでベルクロでギュギュッとこうつま先のあたりを、え
縛り付けることができるっていうスニーカーなのかなと思いますかかとの部分にはこれトラビス・スコットのシグネチャーのマークだと思うんですけどこんな感じで刺繍がついてますで内側はこのかかとのところだけ何かぴょこっと皮が縫い付けられていますねで内側の数種の向きは通常パターンになってますそんなところですかね、えー、なんだろうなミッドカットぐらいの高さになってるんですかねハイカットでもないしローカットでもないしっていうぐらいの高さのスニーカーって感じですねこのタンの部分はジャンプマンの刺繍になってるんですけどこのぴょんぴょんぴょんって毛が生えてるんですよねこれもちょっとトラビス・スコット仕様の遊びが効いたワンポイントになっているのかなと思いますで素材はですね黒のスウェードですねスウェードになっているのは上の部分だけでつま先の方はですねちょうどこの辺りからキャンバスに切り替わっているんですよねなのでこっち側はキャンバスで缶が作られていますねでベルトのところを開けてあげると茶色の部分はこれなんだろうスウェードでバックフェルトみたいな感じですかねトラビス・スコット本人はここをですねわざと外してこうやってペロンとさせて履いてあげたりもしてましたねなんかこれがあると締め付けがきついんですかねちょっとまだ履いてないのでわからないんですけれども、まあ、こんな感じになってますねで本当にあまり詳しくないので申し訳ないんですけれどもここのベルトのこのマークってどういう意味なのかお分かりになる方いますかねトラビス・スコットの何かのマークなのかなと思って T なのかなとか CJ なのかなとかいろいろ考えてみたんですけどちょっと分からなかったので詳しい方いたら教えていただけると嬉しいですで今回はですね靴ひもがいっぱいついてるんですよねもともとついてる黒と、えー、茶色と白とあとはですね、この黒と白がモケモケになっている感じのシューレースがついています。なので、4パターンぐらい試せるんですかね。私はどれで履いてあげようかちょっと今悩むんですけど、まあ、無難なのは黒なのかなとか、ちょっと目立たせたいなら白なのかなとか思います。で、あと他には、ライニングもちょっと見ていきますか。はい、インソールを取ってみました。ちょっとですねカメラに映るかわかんないんですけど一色とかじゃなくてですねなんかカモフラージュっぽい感じで若干こうモアレ状になってるのお分かりになりますかねコピー対策とかなんですかねなんか黒と茶色でモケモケモケってなってますねで後ろはですねつるっとしてますねあんまりこういうディティールを見せるとなんか偽造品とかのコピーに使われちゃうんですかねちょっとあまり見せすぎない方がいいかもしれないですこれは私がスニーカーズで当てた完全に一時流通品なので、まあ、100% 本物っていうことは保証するんですけれどもまあインソールはこんな感じになってましたねあとは何かありますかね皆さんが気になるようなところスニーカー好きの方が気にするポイントが私あんまりわからないんですよねどういうところが皆さん気になるんでしょうかあとここですねペロってめくれちゃったりします何か印刷が隠れてるのかなとか思ったんですけど特に何か印刷とかされているわけではなくただ単にペロッとできるというだけですねまあそのぐらいですかねそんなに話すことはないような気がしますじゃあちょっと実際履いてみてどんな感じなのかっていうのをお伝えできたらいいかなと思います履いてみましたどうでしょうかまあ結構ですね落ち着いた色味になっているのでこの逆スウッシュのところとかもですねそんなに目立たないというかそこまでトラビストラビスしているわけではない感じなのでハイプなスニーカーというよりも私は普通にこの配色とか素材感とかあとこのミッドカットのボッテリ感とかベルクロのストラップの感じとかちょっと珍しいスニーカーとして可愛いなと思いますまあトラビスだから欲しいよっていう方もファンの中にはいらっしゃると思うんですけれども普通にインラインとして出ていても結構人気が出たアイテムなんじゃないのかなとは感じますね
して多分皆さんが気になるサイズ感についてなんですけれどもこのストラップの部分ですね幅が狭くてこれを止めると横幅がだいぶきつくなっちゃうんじゃないかっていうお話があったと思うんですけれども私としては全然そんなことないですね幅きつく感じないですし全然マイサイで大丈夫だと思いますエアージョーダン1とかダンクとかと同じサイズ感ですねまあミッドカットなのでハーフアップしたりしても全然しっかり固定してくれると思うので多少の誤差はあまり心配しなくてもいいのかなとは思いますけれどもそんなにきついっていう感覚は私はなかったですねもちろんね足の形って個人差があるので極端にちっちゃいサイズだったり大きいサイズだったりするとラストの感じが変わったりしてしまうのでこの辺りはね難しいのかなと思います私のこの靴は割とゴールデンサイズなのでこんなに幅のきつさは感じないよっていう私の感想としてはなんですけれどもありますねで少し話題になっていた履き心地についてなんですけれども結構これソールがですね平べったくて薄めなんですよ地面に対して結構ベタ付けな感じなんですよね軽く私散歩してみたんですけれども地面を割と感じられるというかそういう感じのスニーカーなのでもしかしたら一日中歩いていたら疲れちゃうかもしれないですね、まあ、履き心地が悪いとか言っている方もいたんですけれども、まあ、私はローテクのスニーカーとかも履き慣れているのでそんなにひどいようには感じなかったんですけれどもすごくクッション性に富んでいて快適っていうわけではないのかもしれないですそのこともあってハーフサイズアップしてニューバランスとかもですねインソールを入れてあげるっていうのも選択肢の一つとしてあるのかもしれないなと思いますでそうしてあげればあの幅が狭くて不安だよっていうそこも解消できると思うので、まあ、試着することとかも難しいと思うので二次流通とかで購入しようと思っている方はマイサイズかハーフサイズアップで買ってあげれば問題ないんじゃないのかなと思います、まあ、私はマイサイズでいいんじゃないのかなと思いますね、まあ、幅広高高でちょっっとサイズ感不安かもっていう方はハーフサイズアップしてあげて、まあ、幅の狭さに対しての不安を解消しつつインソールをふかふかなものに変えてあげるっていうこともしてかなり履きやすいスニーカーにカスタムしてあげるっていうのがいいんじゃないのかなと思います、まあ、サイズ感についてはそんな感じですかね、まあ、あとはこの靴裏のですねジャックってこの文字がですね歩いてるとすぐ削れちゃうらしいのでソールを保護するなんかゴムみたいなのが売ってると思うので、まあ、そういうのをですねあの貼ってから下ろすのがいいのかなとは思います私もちょっと外を歩き始める前にいろいろ考えてから下ろそうかなと思いますはい実際に履いてみた着用感サイズ感についてはそんな感じでしたで皆さん気になってると思うのでこのシューレースですね全部一応変えてどんな感じになるのかっていうのを見ていただきながらお別れしていこうかなと思います今回はトラビススコット当選しましたよということで紹介してみましたっていう動画でしたではではまた何かありましたらよろしくお願いしますバイバーイ。